Hi guys, I hope you all are doing good today. I am Dipanshi Sethi and in today's video we are going to start a new topic that is Indian Evidence Act. See guys, जब हम Indian Evidence Act की बात करते हैं तो चाहे civil law हो या फिर criminal law हो दोनों के अंदर ही Indian Evidence Act plays a vital role. कैसे C जैसे अब इंडियन चाहे सिविल लॉ है या फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं दोनों के अंदर ही ट्रायल का स्टेज होगा राइट right? और जैसे ही ट्रायल का स्टेज स्टार्ट होता है इंडियन एविडेंस एक्ट कम्स इनटू पिक्चर कैसे सी जैसे मैंने आपको बताया था मैंने आपको क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर के बारे में बताया था क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के प्रोसीजर के बारे में बताया था तो वहाँ पर क्या होता है फर्स्ट एफ आई लॉन्च होती है फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है चाहे वो पुलिस ऑफिसर करे या कोई थर्ड पर्सन करे उसके बाद पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है उसके बाद जो जुडिशल uh, मजिस्ट्रेट होते हैं वो कॉम्बिजेंस लेते हैं आफ्टर दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट इशू प्रोसेस और इशू ऑफ प्रोसेस के बाद डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं एक्यूज को एक्यूज को डॉक्यूमेंट देने के बाद होता है चार्ज फ्रेमिंग का स्टेज अब चार्ज फ्रेमिंग का स्टेज जो होता है वहीं से हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो गैस जब ट्रायल स्टार्ट होता है वहीं से इंडियन एविडेंस एक्ट भी पिक्चर के अंदर आता है सी अब सपोज प्रोसिक्यूशन सबसे पहले क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर प्रोसिक्यूशन विल असर्ट दी फैक्ट्स और उन जो फैक्ट्स प्रोसिक्यूशन ने असर्ट किए हैं उसका बर्डन ऑफ प्रूफ होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर तो प्रोसिक्यूशन बाय गिविंग द एविडेंसेस विल प्रूव दोज फैक्ट्स ठीक है उसके बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंस पर वो हो जाता है एक्यूज जो होता है वो अपने अगर उसने कोई भी डिफेंस लेना है तो वो अपना डिफेंस लेगा और बर्डन ऑफ प्रूफ भी डिफेंस बर्डन ऑफ प्रूफ भी एक्यूज के ऊपर होता है ठीक है अब उसके बाद अब सपोज इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज एक ए ने बी का मर्डर कर दिया ठीक है ए ने बी का मर्डर किया अगर तो यहाँ पर ए ने बी को गोली मारी और यहाँ पर प्रोसिक्यूशन क्या प्रूफ करना चाहेगा प्रोसिक्यूशन सबसे पहले ये प्रूफ करना चाहता है कि बी का मर्डर हुआ ठीक है उस रिवॉल्वर से दूसरी चीज ए के एक्शन की वजह से बी का मर्डर हुआ ए कॉज डेथ ऑफ बी ठीक है तीसरी चीज क्या प्रूव करनी है प्रोसिक्यूशन ने कि ए हैड इंटेंशन टू किल बी ठीक है तीन चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी प्रोसिक्यूशन को तो प्रोसिक्यूशन अगर ये सारी चीजें प्रूव कर देता है तो उसके बाद जो बर्डन है वो शिफ्ट हो जाएगा डिफेंस पर अगर उसने कोई भी डिफेंस लेना है कि मैंने तो प्राइवेट डिफेंस के अंदर मारा था तो उस केस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा उसको प्रूव करना पड़ेगा जो उसने जो भी उसने पॉइंट असर्ट किया तो ये बहुत एक बेसिक जनरल सा प्रिंसिपल है कि हु सो एवर इस असर्टिंग अ फैक्ट द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द सेम पर्सन ठीक है अब यहाँ पर जो जो तीन फैक्ट्स जो मैंने आपको बताए इन्हीं फैक्ट्स के आस पूरा ट्रायल घूमेगा ठीक है क्योंकि ये क्या है ये है हमारे फैक्ट्स इन इशू अब इन फैक्ट्स इन इशू को भी कुछ फैक्ट्स जो हैं वो सपोर्ट करेंगे जैसे कि जो जिस रिवॉल्वर से बी को मारा गया था वो रिवॉल्वर ए के घर से मिली ठीक है और उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स थे ए के तीसरी चीज बेलिस्टिक एक्सपर्ट ने भी ये कंफर्म कर दिया कि उसी की जो रिवॉल उसी की जो बुलेट थी उससे बी का मर्डर हुआ है ठीक है तो ये जितने भी सारे फैक्ट्स हैं ना ये सारे जो हैं ये है रेलिवेंट फैक्ट्स रेलिवेंट फैक्ट्स वो होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं फैक्ट्स इन इशू को अब अगर हम फैक्ट्स इन इशू को प्रूव कर देते हैं जो भी फैक्ट्स हैं तो उनका प्रूव होना या डिसप्रूव होना ही एक केस को कंक्लूड uh, करता है ठीक है अगर पार्टीज फैक्ट्स को प्रूव कर पा रही हैं या नहीं प्रूव कर पा रही हैं उसी के बेसिस पर एक कोर्ट जो है अपना डिसीजन अनाउंस करती है एंड ऑन दिस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम द जस्टिस इज डन राइट सो देयर इज वन सेइंग वन वेरी फेमस सेइंग दैट ट्रायल इज द क्वेस्ट टूवर्ड्स ट्रूथफुलनेस ऑफ फैक्ट्स कैसे क्योंकि एविडेंसेस आते हैं ट्रायल के अंदर सो ट्रायल इज अ क्वेस्ट टूवर्ड्स ट्रूथफुलनेस ऑफ फैक्ट्स एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ फैक्ट्स इज द क्वेस्ट टूवर्ड्स जस्टिस राइट तो अगर पार्टीज जो हैं वो फैक्ट्स तो एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि अगर आप एविडेंसेस दोगे तभी एक फैक्ट इन इशू जो है वो प्रूव होगा 
right so here we got one answer that what need to be proved facts in issue and the relevant facts now who will prove the facts the one who is asserting the facts jiske upar bhi burden of proof hai जिसकी जिसने भी पॉइंट असर्ट किया है बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर होगा उसी को फैक्ट प्रूव करना पड़ेगा ठीक है एंड हाउ विल ही प्रूव द फैक्ट बाय गिविंग द एविडेंसेस राइट तो गाइस सी अब एविडेंसेस कितनी तरह के होते हैं एविडेंसेस होते हैं दो तरह के एक होते हैं ओरल एविडेंसेस एक होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ओरल एविडेंसेस कौन से होते हैं जैसे विटनेसेस सपोज एक आई विटनेस थी अब सपोज यहाँ पे ए ने आ, एक विटनेस को बुलाया कि वो बताएगा कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं हुआ था वो आई विटनेस हो गया तो वो एक ओरल एविडेंस है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कौन से होते हैं जैसे यहाँ पे बेलिस्टिक एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट थी वो हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेलिस्टिक एक्सपर्ट विल कम एंड से यस आई 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 प्रिपेयर दैट रिपोर्ट सो वो हो गया हमारा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ठीक है अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर अगर हमने ये बात बात तो डिस्कस कर ली कि हमें क्या क्या डिस क्या क्या प्रूफ करना है बट यहाँ पर हमें क्या क्या फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होंगे जिनको नहीं प्रूफ करने होंगे वो होंगे जो कि जुडिशरी अपने आप नोटिस कर सकती है जिन फैक्ट्स को जुडिशरी खुद नोटिस कर सकती है उनको हमें नहीं बताना पड़ेगा दूसरे फैक्ट्स वो होते हैं जो कि एडमिटेड फैक्ट्स होते हैं अब सपोज एक सिविल प्रोसीडिंग्स चल रही थी वहाँ पे प्लेंटिव ने एक प्लेन फाइल करी और रिटर्न सबमिशन के अंदर अगर डिफेंडेंट ने कुछ फैक्ट्स को एडमिट uh, किया तो उन फैक्ट्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर नॉट द फैक्ट्स इन इशू ठीक है तो जिनके ऊपर एडमिट नहीं किया है जो फैक्ट्स इन इशू हैं सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को आपको प्रूव करना है जिन फैक्ट्स को जो फैक्ट्स इन इशू नहीं है उनको नहीं छेड़ना आपने ठीक है क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रूव्ड है ना वहाँ पे तो दोनों पार्टीज अग्री कर रही हैं ठीक है उसके बाद द अदर थिंग इज वट फैक्ट्स शेल नॉट बी प्रूव्ड अब ये कौन से होते हैं सी ये फैक्ट्स वो होते हैं विच आर नॉट एडमिसेबल इन कोर्ट सी what is admissible what is not admissible that we will discuss later on because in today's video i am just giving you a brief idea so guys see admissible not admissible facts kaun se hote hain jaise aapne police custody ke andar ek uh, wo diya tha confession record karwaya tha wo admissible nahi hota hai court ke andar प्रिविलेज कॉन्विश कम्युनिकेशन प्रिविलेज कॉम्युनिकेशन जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बात एडवोकेट और क्लाइंट के बीच की बात ये जितने भी कॉम्युनिकेशन होते हैं ये प्रिविलेज कॉम्युनिकेशन होते हैं इन ये भी एडमिसेबल नहीं होते हैं कोर्ट के अंदर ठीक है तो इनको आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है सो गाइज सी ये था हमारा एक मोटा मोटा मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट एविडेंस एक्ट सो गए सी ये एक बहुत मैंने पाँच मिनट की वीडियो के अंदर आपको सारा आइडिया दे दिया बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम सो स्टे ट्यून आई कीप पोस्टिंग वीडियोज अबाउट द सेम एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज थैंक यू फॉर वॉचिंग